ബിസിയർ പി എസ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തിരുവനന്തപുരത്തും മലപ്പുറത്തും നടന്ന എൽ ഡി എസ് സിയുടെ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉടൻ നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഡിസിയർ പി എസ് സിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും മലപ്പുറത്ത് നടന്ന എൽ ഡി സിയിലെ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ് നെയ്യാറ് കരമനയാറ് പെരിയാറ് ചാലിയാർ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നെയ്യാറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വത നിര ഏതാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ അപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് ഹിമാദ്രി അടുത്ത് പറയുന്നു ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തിലെ വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം ഏത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടിമ ഖിൽജി തുഗ്ലഗ് സെയ്ദ് ലോതി അപ്പം അത് പഠിക്കാനൊരു എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിൽ ആ അടിമയുടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഖിൽജിയുടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അപ്പോൾ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയാണ് ഖിൽജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീ ആണ് തുഗ്ലഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൂ എടുക്കുക സൈദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാ എടുക്കണം ലോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അടിമയിലുള്ളത് ആ ഖി തു സ ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അഖി തു സലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അഖി തു സലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അഖി തു സലോ അടിമ ഖിൽജി തുഗ്ലഖ് സെയ്ദ് ലോതി അപ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തിലെ വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിമ വംശം ഖിൽജി വംശം തുഗ്ലഖ് വംശം സെയ്ദ് വംശം ലോതി വംശം അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് രാജവംശത്തിൽ പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സംഗമ സാലുവ തുളുവ അരവിടു അപ്പോൾ വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ തുളുവ രാജവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു തുളുവ രാജവംശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറന്നു വരുന്നത് തുളുവ അത് കുറേ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി അപ്പോൾ കബനി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും ആരുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദി തന്നെയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നൃത്ത രൂപമാണ് ഒറീസ മണിപ്പൂർ പഞ്ചാബ് അസാം അപ്പോൾ ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് അസാമിലെ നൃത്ത രൂപമാണ് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് കോഴിക്കോട് ഇടുക്കി പാലക്കാട് അപ്പം സൈലൻറ്റ് വാലി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പാലക്കാടാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി പാലക്കാടാണ് പഴശ്ശിരാജയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചതാര് കെ എൻ പണിക്കർ കെ എം പണിക്കർ സി വി രാമൻപിള്ള അപ്പൻ തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ എഴുതി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം പണിക്കർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അത് കെ എം പണിക്കർ ആദ്യം കിടക്കുന്ന കെ എൻ ആണ് അപ്പം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കെ എം എന്ന് കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നില്ല താരാപൂർ താരാപൂർ എവിടെ തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് നറോറ എവിടെ തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്നെയാണ് ദെൻ ഡി ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൈക കർണാടകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അല്ലാത്ത കൽപ്പാക്കം കൽപ്പാക്കം എവിടെയല്ല കർണാടകത്തിലല്ല കൽപ്പാക്കം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സി ആണ് കൽപ്പാക്കം കർണാടക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകൾ ഉള്ള
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ആ നിയമം നിലവിൽ വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചോണം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ രംഗനാഥ മിശ്ര വൈ വി ചന്ദ്രചൂഡ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ജെ എസ് വർമ്മ അപ്പം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്ത ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദം പതിനാറാം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അനുച്ഛേദം അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി നാലാം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മാനവ ശേഷി വികസന മന്ത്രി ആരാണ് അപ്പം ഇത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോഴാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു എക്സാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് രമേശ് പോഖ്രിയാലാണ് രമേശ് പോഖ്രിയാലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് രമേശ് പോഖ്രിയാൽ അപ്പം അത് മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത് പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് പാരീസ് റോം സ്വീഡൻ ബ്രസൽസ് അപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രസൽസ് ആണ് അത് മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ താത്കാലിക വിജയത്തെ തുടർന്ന് വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചത് ആരെയാണ് നാനാ സാഹിബ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ റാണി ലക്ഷ്മിയുമായി ഔറംഗസീബ് അപ്പോൾ ആരെയാണ് വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് ദാദാഭായ് നവറോജി രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ദാദാഭായ് നെവറോജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ കായിക രംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഏത് ടോപ്പ് ഇന്ത്യ ഖേൽ അഭിയാൻ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ടാലൻറ്റ് റിസർച്ച് സ്കീം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖേലോ ഇന്ത്യ ആണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സമയത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ അല്ല പതിനാലാണ് അപ്പം അത് പഠിക്കുക പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വി ശശി പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എം വിജയകുമാർ ഡി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർ പതിനാലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നാലാണ് അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ അധ്യക്ഷനെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് പേരാവും അധ്യക്ഷനെ കൂട്ടാതെ നാല് പേര് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം ദെൻ ഒൻപതാം അപ്പോൾ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി അഭയ ആശ്രയ മഹിളാ മന്ദിരം ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആശ്രയം ആശ്രയ ഓക്കെ അഗതികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആശ്രയമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആശ്രയം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് വിമോചന സമരം നമുക്കറിയാം ഏത് വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷ
വ്യാവസായിക വികസനം ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം മാനവശേഷി വികസനം സുസ്ഥിര വികസനം അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണം നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ പ്രധാന അയിരിന്റെ പേരെന്താണ് ഇരുമ്പിന്റെ പ്രധാന അയിര് ബോക്സൈറ്റ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റീസ് ഹാമറ്റായിട്ട് അപ്പൊ ഇരുമ്പിന്റെ പ്രധാന അയിരിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹാമറ്റായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാണ് പീരീഡുകളുടെ എണ്ണമാണ് എത്ര ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് അറിയാലോ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കണ്ടെത്തുക ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിലിക്ക ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കയാണ് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഏത് കാരണമാണ് ഏതിൻ്റെ അഭാവം കാരണമാണ് വായു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ എത്രാമത്തെ ചലന നിയമമാണിത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എത്രാമത്തേലാണ് ഇത് പറയുന്ന ചോദ്യം രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് അപ്പൊ ഏതിലാ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേലാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറയുന്നത് സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് ആറ് ഏഴ് ഒൻപത് സൗരയുധത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളൂ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളൂ പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഗ്രഹമല്ല ഒരു കൊള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ട് പ്ലൂട്ടോയെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജലം ഐസാകുന്ന താപനില ജലം ഐസാകുന്ന താപനില എന്നാണ് ചോദ്യം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ദൻ നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് ഹെഡ്സ് ജൂള് ഡെസിബൽ വാട്ച് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി ഡെസിബൽ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് അന്തസ്രാവി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി തൈമസ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കാഴ്ചശക്തി വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം സെറിബെല്ലം സെറിബ്രം തലാമസ് മെഡില്ല ബ്ലോങ്ങേറ്റ് അപ്പോൾ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സെറിബെല്ലമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറിബെല്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ഡിഫ്തീരിയ പോളിയോ ടെറ്റനസ് വില്യൻസുമ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പോളിയോ ആണ് അപ്പൊ ഡി പി ടി എന്തെന്ന് പഠിച്ചോണം ഡി പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഫോർ ഡിഫ്തീരിയ പി ഫോർ പെർട്ടൂസിസ് പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വില്യൻസുമ വില്യൻസുമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതാണ് പെർട്ടൂസിസ് ടി ഫോർ ടെറ്റനസ് അപ്പോൾ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ടെറ്റൻസ് അതാണ് ഡി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പെടാത്ത ഏതാണ് പോളിയോ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മലയൻ ഡോർഫ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം മലയൻഡോർഫ് തെങ്ങാണ് തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു സങ്കര ഇനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പേപ്പട്ടി വിഷബാധക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമുക്കറിയാം പേപ്പട്ടി വിഷബാധക്കെതിരെ ആരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമേതാണ് തിമിരം ഗ്ലോക്കോമ ദീർഘദൃഷ്ടി വർണാന്തത അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തിമിരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത
നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഉടൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുമായിട്